Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Mayer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчд болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. Бурхан бол зөв чудрагийн бурх юм. Энэ үг ямар утгатай болохыг мэдхгүй тэр буруу зүйлийг зөв болгодог гэсэн үг. Хахир хату өс сандаг байх талаар хэдэн иш татсан үгс байна. Сул дараа нэгэн хэзээч өөрчлөлтгүй. Ягаад гэвэл өөрчлөл хүчтэй нэгэнд хамаатай. Хэн нэгнийг өөрчлөхөд хүч хэрэгтэй. Тэгээд бурханд итгэх хэрэгтэй. Өөчр нь бурхан линийг хийл гэж чадна. Би өвчөгдөр хэн нэгэн шаргалтуулдаг талаар ярьсан. Мөн та тэр хүнээс насан туршдаа шарх авсан гээд үзэн ядаад явах шаардлага байхгүй. Энэ ихлэг хин хэлсэн тодорхойгүй. Гэхдээ би дуртай. Дайсан танд хүртэх хэстэ учраас уучилж байгаа юм биш. Харин та амар тайван байх хэрэгтэй учраас л уучил. Үнэхээр гайхалтай үг байна тийм үү? Нэг богинхон түүх ярьж өгье. Нэг өдөр хоёр лам хөдөөний замаар алхаж өөр нэг тосхон туслахаар явж байсан. Тэгсэн тосхон орох замдаа гол хэрэг дээр нэг настай эмэгтэйтэй таарлсан. Тэр эмэгтэй гүр байх болохоор гол гатал чадахгүй байгаа талаараа гомдлсон. Тэгсэн ихний лам нь ийлдэг байж би таны гатлахад тусла гэсэн. Тэгсэн эмэгтэй за баярлаа гэд тусламж авахыг зөвшөөрсөн байна. Тэгэд хоёр эрэгтэй гараа холбоод дундаа эмэгтэй суулгаад өргөөд гол гатлсан. Тэд нөгөө эрэг дээр гараад эмэгтэй буулгаж эмэгтэй замаа хөн явсан. Тэгээд тэд дахиад хэдэн километр яваад хоёр дахь лам гомдлсон. Хувцсыг маань харта муу хай эмэгтэй зөөгөөд юм болчихсон. Бас дээрээс нь миний нуруу тэр эмэгтэй өргснөөс суулаад өвдчлөө гэж гомдлсон. Минут бүрл өвдөж байгаа мэдэрч байна гэсэн байна. Тэгсэн ихний лам энийгээ толгоод өгс. Тэгээд хэсэг явж байгаа дахиад лүгэлж миний нуруу өвдөж их муу байна. Тэр хачи эмэгтэй гол гатлуулснаас л бүх юм боллоо. Би цааш нь явж чадахгүй өвдөд байна гэсэн байна. Тэгсэн газар явж хэвтэж байгаа нөгөө ламдаа ихний лам нь би ягаад гомдлохгүй байгааг чи мэдэж байна уу? Чи тэр эмэгтэйг одоо ч үүрсээр байгаа учраас өвдсөөр байгаа. Харин би бол аль ирт хэдэн километр өмнө орхисон байгаа гэж хэлсэн байна. Энийг санаж байгаарэ? Та өвдсөөр байгаа биш үү гэдэг. Өнөөдөр олон хүн маш удаан хугацаанд магадгүй насан туршта хүүхэд насны дурсамжаас болоод өвдсөөр л байдаг. Учир нь та энийг хайхгүй байсаар байгаад байгаа. Харин өнөөдөр энэ бүгдээ хайх болсон. Амин. Өвчөгдөр энд байгаад ямар нэг зүйл сурсан хүн байна уу? Би тэнийг хахир биш. Гэхдээ шатсан гэж нэрлэдэг. Хүн болгон л амьдралтаа шархалсан байдаг. Та хин байх. Хаанаас гаралтай нь хамаагүй. Та шархалж үүдсэн байгаа. Та Дахиад ч шархалж магадгүй. Гэхдээ сайн мэдээ гэвэл Есүс Христэд итгэгч бидний дотор итгэгч нэгэн байгаа. Би баг багтаа олон удаа шархалж байсан. Аав маань намаг хүчрхийлж бас нагац болон өвөө маанч анх хурмилсан хүм маанч хүчрхийлдэг байсан. Би 18 нас хүрээд гэрсэн нь хамгийн буруу сонголт байсан бөгөөд тэр үнэхээр муу хүн байсан. Их хөвчлэн шархалсан хүн шархалсан хүнтэйгээ гэрэлж би биенээ шархлуулж сэтгэлээр өндөг. Намаг ямар ч хүн хүсэхгүй гэж бодож байсан болохоор би ихний таарлсан хүнтэйгээ гэрэлж гисэн. Та иймэрхүү байдлыг мэдэрч байсан уу? Ганцаардал та энэ зүйлийг буруу хэдгийг зүрхнийхэг үнээс мэдэрдэг. Амин. Тийм ээ номлно. Амин. Тэгэд нэг удаа би өөртөө цаа болсон. Болсон гэдгийг олж харсан. Би гэрлээд 5 жил амьдэрсэн. Тэгээд энэ үнэхээр тоглоом биш шүү. Тэр дайн гөөр эмэгтэйтэй оролцолдож ажил хийхгүй, хулгаач, хувиа хичээсэн. Анхаарал муутай үнэхээр замбраагүй хүн байсан. Тэгээд тэр намаг олон удаа орхиж намаг хаяад явчихсан. Тэр намаг Калифорни Окландад хаяад явсан. Би мөнгө зээлж гэртээ автобусаар ирж байсан. Энэ эмэгтэй гэрэлчхэд ягаад дахин дахин ирж очиод байгаа. 
намаг сонсож байгаа хүн байна уу? Би буцаад л гертэ очдог байсан. Илүү үйлчлэх хэрэгтэй байсан уу гэхээр тийм байсан. Өөрийнхөө төлөө зогсох хэрэгтэй байсан. Амин. Би дэхэвчлэн амьдралаа бодож байгаагаараа авч явахыг хүсдэг. Би тэр гэрэлтээсээ нэг хүүхдтэй үлдсэн. Би зулбаж тэгээд нэг хүүхдтэй болсон. Би та таван жил хамт байсан. Хүү маань тавдах жил дээр төрж тэрнийг Давид гэж нэрлсэн. Энэ манай нөхрийн нэр байгаагүй. Би тэрнийг дүүгийнхээ нэрээр нэрлсэн. Би хүүгээ 9 сартай байхт нь Дэвтэ болсон. Дэв бид хоёр тав удаа болсон. Тэгсэн тэр намаг гэрлэ гэж гойсон. Би үргэлж тоглож хилдэг нэг зүйл нь тэр хийж байгаа зүйлээ мэдэж байсан бол энэ зүйл хийхгүй байсан баха гэж. Надад маш их асуудлууд байсан. Би энэ зогсоод танд хилж чадах үг бол бурхны үг ажлаа хийдэг. Эдгээдэг, өөрчлөлдөг. Би энийг номнаас уншаагүй. Би амьдралдаа бурхны эдгээгч хүчийг мэдэрч амссан. Гэхдээ эдгэрл гэдэг нь зөвхөн залбирхаас илүү зүйл шүү гэдгийг хэлмээр байна. Бид зүгээр л ямар ч бодлогоогээр залбирдаг. Бид залбираад бурхан засаад л өгдөг гэж боддог. Намаг сүүлийн 2 3 жил юу сурсныг сонсмоор байна уу? Бид залбирснаар бурхан юу хийх хэрэгтэйг зааж өгдөг. Би бурхан гайхалтай зүйл хийдгүй гэж хэлээгүй байна. Тэр бидний хийж чадахгүй байгаа зүйлсийг бидэнд хийж өгдөг. Бид өөрсдөө юу ч хийхгүй. Бурхнаар бүгдийг хийлгэх гэдэг байвал юу ч болохгүй. Хэрэв таныг хийнийг үнэхээр шаргалуулсан бол та эдгэрч бүрэн бүтэн болох болно. Гэхдээ би худал зохиосон зүйл та нар ярьж өгөхгүй. Амар биш гэдгийг би мэдэж байна. Цаг хугацаа хэрэгтэй. Энийг хийхэд танд хийх зүйл байгаа. Хүмүүсийг уучлахад хэцүү. Гэхдээ бурхан ийм хүмүүсийг эвэг эсээ гэж шаарддаг. See here's the thing. Та нартай буруугаар харьцсан гээд тэдэнтэй бас буруугаар харьцах хэрэгтэй гэсэн тийм хөл байхгүй. Бидний гэм байгаасаа гэж хүсдэггүй. Бурхан хүмүүс танд юу өгсөн? Тэрнийх нь хариуг байр гэж хэлээгүй. Хүмүүс танд хэрхэн хандхыг хүсч байгаа шиг. Тэдэнд тийнхүү ханд гэж хэлсэн. Та зарим хүмүүс сайн хандддаг нь тэр хүмүүс удаан хугацаанд танд сайн хандж байснаас болж болох юм. Ийм харилцаа бол өөрчлөгдөхгүй. Гэхдээ таны энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаа хязгаартай. Та хоёр 30 настай байж байгаад маш хурдан чардал 80 нас хүрсэн байдаг. Амин. Би амьдралынхаа ихэнхийн амьдарч хаад байна. Гэхдээ би сүүлийн жилүүдэд муу нэгний өөрийн хүрэхээр тийм хэмжээнд байгаа. Яагаад гэвэл Бурхны миний амьдрал хийсэн зүйл маш гайхалтай бөгөөд Бурхан л хийгээгүүл бол хийх боломжгүй. Тийм л гайхалтай зүйл. Миний амьдрал тохиолдсон. Тэр таны амьдралд ч бас тийм гайхалтай зүйлсийг хийхийг хүсэж байгаа. Харин юуны төрөнд таны хийх зүйл бол хахир хатуу, өшрөгсөн, гомдсон зангаал хаях хэрэгтэй юм. Бид ийм зүйлүүдээ маш хурдан хаях хэрэгтэй. Би хичээлээ ихэнд хэлж байсан шүү дээ. Марк 11:00-д Есүсийн нэрээр Этгэлтэйгээр залбирвал бид юуч залбирсан авах болно. 
Юуны тухай хэлээд байгааг та ойлгож байна уу? Би юуны төлөө залбирсан ч уучлахгүйгээр залбирвал бурхан залбирлыг тань сонсохгүй. Та хариултаа авч чадахгүй юм. Заримдаа бид бурхнаас хэнийг нэг өөрчлөж өгөөч гэж залбирдаг. Гэхдээ бид энэ залбирлаа хийж байгаа хэрэг өөрчлөж гэж байгаа хүний үзэл ядсан сэтгэлтэй хийвэр байдаг. Та хэнийг нэг хүссэн хүний улсныхан дараа хайрлж болохгүй. Харин тэр хүнээ байгаагаар нь хайрлах хэрэгтэй. Санал нэг байноу дахиад хэлээ. Та хий нэг нэг хүссэн хүнээ болсныхан дараа хайрлж болохгүй. Харин тэр хүнээ байгаагаар нь хайрлах хэрэгтэй бөгөөд тэгснээр тэр хүнийхээ хэрэгцээтэй зүйлд нь туслах болно. Би танд хүмүүс таны хүчэр хийлж дураараа байж болно гэж хэлээг байна. Ийм талаар би дуурдаагүй. Харин иймэрхүү зүйлээ зүрх сэтгэл дотроо битхий хадгалаарай гэж хэлээд байгаа юм. Есүс загалмаа дээр юу гэж хэлснийг санаа. Эцэг минь юу хийж байгаагаа мэдэхгүй тэднийг уучлаач гэсэн. Стефан чулуугаар шидүүлж байгаа тэднийг уучлаач гэсэн. Бид нар өчигдөр Павл хүмүүс тэр нь дургуцэж байгаа тэн эзэн миний тэднийг уучлаач гэж хэлснийг үзсэн. Эх их тохиолдолд хүмүүс бидний шархлуулж байгаа та өөрсдөө шархалж байгаагаа мэдээгүй байдаг. Тэд өөрсдийн гэсэн шарах зовлонтой байдаг. Эх их тохиолдолд хүмүүс бидний шархлуулж байгаа та өөрсдөө шархалж байгаагаа чан зааг байдаг. Гэхдээ би манай аав надад бэлхийг хүчрэхэл хийж байгаа та буруу зүйл хийж байгаагаа мэдээгүй байсан гэж хэлээг байна. Тэр буруу гэдгийг мэдэх л ёстой. Тэр энийг нуудаг байсан ба энэ зүйл нь надад хэрх нь нөлөөлөх талаар бодоогүй. Тэр Наа яд оны үед надад би чамаг маш их шархлуулж байсан да харамсж байна гэсэн. Тэр шавжаар дүүрэн гэрт үссэн. Тэр бүх хүмүүжлээ гэрээсээс үрсэн. Шархалсан хүмүүс бусдыг шархлуулдаг. Тэгэхээр та энийг ойлгосноро танд муу зүйл хийсэн хүмүүсийг ойлгоход танд туслах болно. Энэ дэлхийд маш их сэтгэлийн дарамтууд байна. Хүмүүс баргал дэлбэрэх гэж байна. Тэрний сайлаад бусдыг шархлуулж байна. Тэгээд бид тэр хүмүүсээр муу зүйлийг хийлгүүлж тэдний үзийн адаж улам хатуу болж байна. Амьдрал хүмүүсийг шархлуулж байна. Тэмээс нэг зүйл асуу. Таны амьдрал энгийн бус хүнд зүйлс тохиолдож байна уу? Шударга байгаарай та нар дунд үнэхээр хүнд уюудыг туулсан хүмүүс байна уу? За харцгаая. Би ч бас хүн зүйл туулсан. Би хөөхний хор тавдар тусч байсан. Надад толгой өвддөг миграйн гээд өвчин байдаг. Би хөөхөд байхта хүчр хийлүүлж байсан гэд цааш нолон зүйлүүд байна. Гэхдээ бурхан эннээс илүүг хийж өгсөн. Тэм шүү. Бурхан энэ бүгдээс хавигүй илэг хийж өгсөн. Танд гэж хэлэхэд амьдрал шудрах бус. Гэхдээ бурхан шудрах байдаг. Муу нэгэн таныг шархлуулах гэж оролддог ч чадахгүй байгаа да дургуцж үзэн яддаг. Тэр бурхныг үзэн яддаг учраас бурханд хайртай бүгдийг бас үзэн яддаг. Таныг Есүсийг дагахаар шийдэх тэр мөчд дайсан тань таныг нүдэлж таны араас дагах болно. Та хугарах болно. Гэхдээ хугарч байх та талрах. Есүс цүлд 40 өдөр 40 шин уруу татлахад орсон талаар Лук номын 4 дээр байгаа бөгөөд энд тэрээр уруу татлахын тойргийг дуусныхаа дараа гэж гардаг. Танд нэг зүйлийн араас дахиад л нэг зүйл тохиолдоод байгаа юм шиг санагдаж байна уу? Тэр уруу татлахын тойргоос гарсны дараа тэр боломжтой цагийг хүлээсэн гэж гардаг. Энэ үнэхээр сонирхолтой. Маш сонирхолтой. Дараа нь бид илүү ухаантай, болгоомжтой, залбирдаг болсон байдаг. Ягаад гэвэл муу нэгэн хэрхэн ажилдаг. Бид хэрхэн тэрнийг барих талаар илүү их суралцсан байдаг. Бидний тархинд тулаан болж байдаг. Энэ тулаануудыг хайчаад бол бид амьдрал тийм ч муу биш гэдгийг олж суралцах болно. Өөрт байгаа зүйлийг хардгүй мөртлөө өөрт байхгүй зүйлээ хараад байдаг хүн байна уу? 
Та нар дотор хизүү амьдралт хөөсөн хүн байна уу гэж асуухад баг хаагсан гараа өргөсөн. Би таны хизүү амьдралт хөөсөн гэж бодож байна. Гэхдээ та яг одоо сурсан зүйлийг хэрэгжүүлснээр өөртөө маш сайн тусалж чадна. Би байхгүй зүйлүүдээ, байгаагүй зүйлүүдээ хайсан зүйлээ бас алдсан зүйлсээ харах хэрэггүй. Харин оронд нь өөрт байгаа зүйлсээ бурхан танд хийж өгсөн зүйлсийг л харна. Миний одоо хүртэл эргэцүүлж боддог нэг зүйл нь хэрвээ надад үнэхэр хайрладаг ээж авайсан бол надад юу тохиолдох байсан болоо гэж боддог. Зөвлөгөө өгдөг автай, хажууд чинь зогсдог ээжтэй бол ямар байдаг болоо гэж боддог. Надтай хамт гадуур гардаг ихчтэй байсан бол яах байсан болоо гэж бас боддог. Би үнэхэр ийм хүү хүүхэд байсан бол яах байсан болоо гэж боддог. Би хүүхэд насаа хулгаад алдсан. Би дахиж хизээч хүүхэд болохгүй гэдэг нь үнэн, тийм үү? Гэхдээ бурхан надад миний хүүхэд насыг хожим нь том болсны дараа өгсөн. Бурхан бол зөв шудрагийн бурхан гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг мэдхүү? Тэр буруу зүйлийг зөвд болгодог. Амдрал шудраг байж магадгүй. Гэхдээ та энэ өгүүлбэрийг сайн сонсоор энийг сайн сонсох бол бүх хичээлийг ойлгож амжихгүй болж байгаа тэ адил байна. Та бурхны хүснээр хийхийг хүсэж байгаа бол урт богонтой байгаа. Хэрэв та бурхны хүснээр хийхийг хүсэж байвал танд тохиолдсон ямар ч муу зүйлийг тэр дахин дахин чиний төлөө хийсээр байх болно. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр та бурхнаар ямар ч зүйл хийлгэмээр байна. Түүнийг нь хүссэн ч хүсээгүй ч дуртайч дургүй ч дуул хүртэй дагаж түүний хүснийг хийх бөгөөд та бурхан танаас илүү ухаантай түүний зам хамаагүй сайн гэдэгт итгэх юм. Та энд байх хугацаанда Бурхний нэгүүслийг найдан залбирч, эндээс нэг ч хүн өөр уцаар хахир хатуу, үл өөрчлөлтэйгаа битгий гараарай. Та энэ бүгдээсээ холдож, өөрөөсөө зайлуулж, өөрөө өөрийнхөө амьдрал сэтгэл хангалуун байх амьдралыг сонгоорой. Амин. Тийм ээ. Дуулал 37. Эхний арван ишлэлийг бүгдээрээ үзцгээе. Яр муу гүйлдэгчээс болж, сана битхий зав. Буруу гүйлдэгчдээд битхий атаар, өчин тэд утхгүй, өвсшиг хорчийн хатан. Оргмал ногоошиг хагдарн, эзэн дэтгэж сайн ег үйлд. Гай халтай. Дуулал 37-ын 3 дахь ишлэл ямар ч ихэл болохыг би мэдээгүй байсан. Би энэ ишлэлийг тав бэлүү 6 жилийн турш уншсан. Тэгээд хувиршгүй итгэл гэдэг номоо бичсэн бөгөөд энэ ном хоёр бүлэгтэй. Эхнийх нь бурхан дэтгэх, дараагийнх нь сайн үйл хийх юм. Бидэнд асуудал тулгарахад бид бурхан дэтгэх, бурхан дэтгэх гэсэн үгийг л сонсдог. Гэтэл Библ дээр энэ талаар ганцхан удаа хилдэг биш байх нь байна. Бурхан дэтгэх, бурхан дэтгэж байх та аль болох олон хүнд сайн хандаж, аль болох ихээр муу нэгний өөрийн хүрэг. Энэ энгийн хүний хийдгээс эсэргээр байгаа. Энгийн хүн бол хэнийг нь шаргалуулвал улмал хор муу хаваалж тэр хүнийхээ эргэн тойронд ч байх дургүй бусд хүмүүсийг ч тэр хүнээсээ холдуулдаг бол библ дээр чи ихэр шаргалсан бол бусдад илүү сайнаар ханд гэж хэлдэг ийм даамар байгаа хүн байна уу бид мөг сайнаар ялдаг рам 12-ийн 21 энэ бол библ дээр хамгийн хүчирхэх сүнсний нууц юм Хэрвээ танд муу зүйл хийсэн бол ялхын тулд хариуг нь бүр муугаар хариулах хэрэгтэй гэсэн ойлголт байж болохгүй юм шүү дээ. Би олон жил аавын хаа хийсэн зүйлийг нөхрөөрөө төлөүлж хариуг нь авахыг хичээж байсан. 
Та ч ус юм зүйл хийдэг баха. Та хинийг энд уурлахаараа тэр хүндээ уура гаргаж болохгүй болохоор хажууд байгаа хүмүүстэй тэр уура гаргадаг. Та нар дотор юм зүйл хийдэг хүн байна уу? Тэрний буруу байгаагүй. Гэсэн ч би нөхөртөө буруу хийсэн мэт хандаж байсан нь. Хинийг миний энэ шархалсан байдал төлөөс төлөх хэстэй амжилт хандаж байсан. Хинийг нь төлөх хэстэй амжилт байсан. Тэгээд би мата 18 дээр хинийг өөрөө төлж чадахгүй баг өөртөө байгаа бол уучлах хэрэгтэй. Төлөөс нэг их шаардлагагүй. Таны төлөө хийсэн тэр зүйл бурхан өөрөө хариу үг наавна. Хүмүүс таны төлөөсийг төлөхгүй. Харин бурхан зөвхөн төлж өгнө. Тэр алдсан зүйлийг зөвхөн төлөхгүй, харин ч алдсан зүйл дээр нь нэмж өгөх болно. Түүний арга замаар үйлдэх хэрэгтэй. Бурхан дэтг сайны гүйлт бас хүмүүс танд хийсэн зүйлд хийхийг санаа зовхоо бол амьдралынхаа өдөр тутамд альуулах сайн зүйл хийхийг хичээж байна. Эзэн дотор баяр тэр таны зүрхний хөслүүдийг өгөх болно. Өөрийн замыг эзэнд таатал түүнд итэг тэр бүгдийг хийж өгөх болно. Тэр таны зөвт байдлыг гэрэл шиг байлгана. Бурхантай хамт зүйн төлөөх чармаалтад тань. Харин шүүлт нь өдөршгөл байх болно. Эзний өмнө баттай байв. Түүнийг тэвчээртэй хүлээ. Түүнд итэг. Түүний хүмүүс сайн байгаад бүү үгэлэн дуулж хорон хүн шиг бүү бай. Өөр хэлэнгээ таягдан хай. Өөр хэлэнгээ таягдан хай. Муу хийсэн нэг нь хайгдаж Эзнийг хүлээсэн нэгэн эзний өвлөлөх газрыг авах болно. Тийнхүү муу нэгэн үүрд хаягдаж та тэрнийг хайгаад ч олохгүй. Тэрнийг хүлээвэл бурхан таныг халамжлах болно. Бурхан таныг халамжлах болно. Дуулал 61-ийн 7 дээр тэрээр бурхны өмнө мөнхөд амьдрал тэрнийг хамгаалуулахаар энэрэл хайрба өнний тамлоч би энд таныг мөнхий улс руу очих үед тань гэж хэлээгүй агаад баярлж байна энд амьдрч явах хугацаанда энэхүү амьдрал та өөрт байгаа тань хоёр дахин ихсэж та өн мөнхөд амьдрна гэсэн тэгэхээр бурхан талархал өргөцгөө Та дайсан тага тулхта бурхан ямар байх хэрэгтэй гэж заасны дагуу байх хэрэгтэй. Тэгснээр шагнагдах болно гэж хэлсэн. Тийм зүйл таны амьдралд тохиолдож байсан уу? Таныг шархлуулсан нэгнийг та уужилснаар таны амьдралыг бурхан хэрхэн ивэж байгааг та харах болно. Хин нэгнийг уужилснаар тэр хүн тань бурхан дээр ирж байхыг харж байсан уу? Аап ма 83 хүрч байж аврагдсан. Муу сүнс тэрнийг авч явж чадаагүй. Амин. Амин. Библ дээр Марк 4:17 олон хүмүүс асуудалтай гомдлож байсан. Энэ хүмүүсийн үндэс нь гүн байгаагүй. Тэд үгийг сонссон боловч амьдралтай хэрэгжүүлэх хүртэл сайхан л байсан. Та алга ташиж урам өгөхгүй байгаа бол миний хичээл муу байна гэсэн. Та өнөөдрийн хичээлээс хэрэгжүүлэхээр зүйлс байна уу? Энэ чинь л үнэн шүү дээ. Бид сонсож байх үед бүх зүйл сайхан сонсогддог. Харин амьдралтай хэрэгжүүлэх нь чухал байдаг. Амьдралтай хэрэгжүүлэх тэр мөчөөсөл хэцүү болж эхлэндэ. Та өөр амсаж үзэхээр л мэдэгдэнэ. Хинийг нь заахад ямар амархан гэж санана. Надад ч бас тийм л байдаг. Би та нарт өчигдөр өнөөдөр хичээл зааж байгаа да баяртай байгаа. Гэхдээ гэртээ хараад нэг зүйл надад хэцүү байдаг. Тэр нь би өдөржин заасан хичээлээ өөрөө ч бас амьдралтай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болдог. Та хэрвээ шалгуурт орсон бол эцсийн үздэл явж үзсэн. Бурхныг дуул хүртэй дагаж, хөснөөр нь хийвэл бидний шаналд заавал учир байгаа. Тэр энийг сайны төлөө хэрэглээ зогсохгүй, бидний эргэн тойронд бас сайнаар нөлөөлөхийн тулд ажилладаг. Таны зовлон шаналд бусдад сайны гүхийн төлөө байг.
Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчилгээ хамтарчид болон түүний найз нар нь ивент гэсэн байна.